，莹莹，你在家呀？快，快把药拿出来！妈妈，我小船要翻了。妈妈，这些都是我送你的礼物吗？怎么，不喜欢吗？哎呦，我怎么忘了？你对花粉过敏，只有一点点，就会喘不上气来。啊，很难受吗？当初你以死相逼把我和林鹏强行分开的时候，我可比你现在难受多了。是撕心裂肺，你把我也杀了。欠着高利贷，他还是一个瘾君子。他跟你在一起，就只是为了咱们家的钱。白依依，我容易把你养大，我宠着你，爱着你。我不是为了让你未婚先孕。让你嫁给一个整天吃喝嫖赌的骗子，却给他洗衣服、擦地的，够了！就只会打着爱我的名义拴着我、管着我、害着我，根本就不是我想要的生活。这个世界上唯一爱我的人已经死了，我多么希望处死的人是你、啊！依依，你把游戏给妈妈。我们等一下再聊好不好，妈妈？你帮我做了一个妹子决定，这次我要自尊的做一个对的决定妈妈，下去了，记得给林鹏道歉。上一世的这个时候，妈，我求你了，你就把户口本给我吧。你要是不同意我和林峰结婚，我今天就死在这儿。林峰究竟给你下了什么蜜蜂糖？你为了一个骗子，你又回来偷户口本都要和他结婚？妈，林峰他不是骗子，他有钱，他只是不想靠家里。他和我说过。会一辈子对我好的。他说：“只要我嫁过去，以后什么都不用干，他会养我一辈子的。<笑>”心怡，妈妈是哪里对不起你吗？是哪里亏待了你吗？骗子随口的甜言蜜语，就把你迷成了这样。你看看这个房子，看看你背的包，哪个不是最好的？这些，他能给你吗？就算让我住在富丽堂皇的别墅里，背着价值过万的包，我不开心有什么意义呢？只有跟林鹏在一起，我才是真正的开心。你不在乎钱，但林鹏在乎。
如果我没有钱，你以为他还会和你结婚吗？他那富二代的身份是假的，妈妈已经调查过了，他不仅欠着高利贷，还常年吸食违禁药。妈，你别再说了，我放下跳，你就只会打着对我好的名义拴着我、管着我，我根本不想要这样的生活。茵茵，你别再执迷不悟了。妈妈还能害你吗？你是妈妈手心里的宝，妈妈不想让你受到伤害。我那个男人，你你记得面就不要了吗？这几天非要和那个男人签领证吗？妈。你是不是上床翻了？快吃药！我不吃，只要我死了，你就可以永远和那个林鹏在一起了。妈，你说什么胡话呢？我不嫁了还不成吗？就算你今天不认我这个女儿，我也要跟她去领证。只要林鹏还爱我，我就可以为了他去死。上辈子我为了不让你误入歧途，不惜以死相逼。可没想到后来，你不知感恩，却因此记恨了我一辈子，试着亲手把我逼上死路。好，既然你都这么说了，那我也没有什么可以阻拦你的。拿着户口本，走吧。妈，你同意了？妈，你终于想通了。你放心，林鹏他会对我好的。谢谢你们。等等，把这份断绝母女关系协议收起来，从此我们俩井水不犯河水，没有半分关系。你这是什么意思？就因为我要跟林鹏结婚，你你就不要我？这不是你亲口说的吗？就算我不认你了，你还是会和他结婚的。没有你这样的女孩，你看看。现在是什么样子？为了一个骗子歇斯底里，像个疯子一样。我像个疯子，林鹏他从来都没有对我说过这么过分的话。从今往后，我没有你这个妈。我告诉你，我当场受够你了。我要让你看看，选择了林鹏，我管你有多么。好呀，这一世我不再管你，我倒要看看你能过上什么样的人生。林鹏，我拿到户口本了，我们可以去办结婚证了。那就好。对了，妮妮，你猜猜我给你带了什么好东西？是什么？噔噔噔噔！哦，是我爱喝的珍珠奶茶。嗯，林鹏，谢谢你。我妈平常都不让我喝这些，说这是什么垃圾食品，只有你对我最好。等我们结婚了，你想干什么都可以，别说是喝奶茶了，你就是想要天上的星星，我也摘给你。我要让你过得比公主还幸福。林鹏，你对我真是太好了，我们赶紧去领结婚证吧。走，这些话你都能信？我真不知道，够你读了这么多年的书。意义在哪里？你不是说好不管我了吗？又跟出来干嘛？阿姨，我会对茵茵好的。这些话以后不用跟我说了，我已经跟他断绝关系了。阿姨，我知道你说的是气话，你心里最在乎的就是茵茵了。但你根本不知道茵茵想要的是什么。茵茵被你压抑的太久了，她想玩，想撒野，想要自由，这些只有我能给她。林鹏，谢谢你，还是你最了解我。阿姨。你还不知道吧？你已经怀孕了，阿姨，你还不知道吧？依依已经怀孕了，以后你就是孩子亲外婆了，我们都是一家人，何必跟我们置气呢？哎呀，你跟他说这些干嘛？这一生外婆，我可担不起啊！你们两个的事情，以后不必说给我听了。林鹏，我们去办结婚证吧，别跟他继续在这掰扯，就他这种老疯子。跟他说不清。好，我们走。阿姨，过两天有空记得来参加我和茵茵的婚礼，走吧。
。谢烟，上辈子你为了他，你牺杀害亲生母亲，这一世我倒要看看他会给你带来怎样的人生。云鹏，我们来这里干嘛呀？我们不是去办结婚证吗？依依，我带你去见一位大哥，他很有钱，很有地位。一般人都接触不到他。等我和他聊完一个大项目，我们就去办结婚证。好，林鹏，你真厉害！哈哈哈！你输了！来来来来来，喝酒喝酒喝酒！<笑>林鹏，你小子最近过得挺潇洒呀！啊，旁边这位就是弟媳妇儿吧？虎哥，这是我未婚妻，谢茵。啊，虎哥好，弟妹好，长得真水灵啊！来来来来，给虎哥喝一下，来来来，我不会喝酒。嗯，林鹏，我肚子疼，我先去趟卫生间了。不给面子，没事，虎哥，我陪你喝。林鹏，欠我的钱怎么给我还？啊，虎哥，您放心。这笔钱一定能按时完成。等明天我结了婚啊，过几天一定连本带息还给你。几天？老子明天就要！如果明天还给我还不上，哎哎哎，那不如就拿手还怎么样啊？别别别！明天能还，明天一定能还。我给你看好东西。哥，嗯，这下你早发现了吧？你有了新人怎么着？把我花骗钱呢？真他妈上头啊！哎，虎哥，啊、嗯，他可是有钱人家的女儿，他妈虽然亲了点，但好在他对我还是死心塌地。这笔钱，明天一定拿来还账。你小子结了婚，让老婆替你还账，林鹏，你可是一如既往的畜生呀！<笑><笑>他肚子是那个孩子，也是我在避孕套上做的手指，故意让他怀上他。<笑>林鹏，那你可得把这个金疙瘩看好了，别让他跑了。这可比你之前骗的那几个都值钱啊今天的发型满意吗？上辈子都在为事业忙，为女儿忙，从来没有为自己考虑过。这一世，我要为自己熬了。喂，你好，你其实真好，可以留你一个电话吗？你给我打电话做什么？老华，明天是我和林鹏结婚的日子，我是特地来邀请你参加我们的婚礼。不用了，你们之间的事情我不想再多掺和。明天是我人生中最重要的场合，你必须得来，但不是以妈妈的身份。我要让你看到，没有你，我的人生过得多么幸福。你所看不起的林鹏，他有多优秀，而你错得多么厉害。好啊，谢烟，我倒要看看他会为你准备一个什么样的婚礼。你真来了呀？是想来看我的笑话吗？不好意思啊，让你失望了。这一切都是林鹏精心为我准备，是吗？当然，他很宠我，就连这枚钻戒都是他特意从国外的收藏家那里花了一百五十万拍。你手上的这枚钻戒
是假的。你胡说！不可能，谢烟，我从前给你买了那么多昂贵的珠宝，你一个都看不上。现在对一个玻璃做的假货爱不释手，你简直是笨得离谱！你就是想挑拨我和林鹏之间的关系？我告诉你，我才不会上当，而且。我已经怀了他的孩子，我会一直在他身边，我和他才是一家人。我要让你知道，我的选择是对的。那我就祝你们幸福吧。妈，你怎么来了？林鹏，你别不高兴啊，他是我特意请来的。毕竟，我要让他看看你为我准备的这场盛大的婚礼。我要让他知道，他一直都错了。只要你开心，你想邀请谁都可以。林鹏，你就是太善良了，所以才一直被他欺负。嗯、他就是特意来拆散、嗯。刚刚他还说你送我的这枚钻戒，假的。叶叶，只要你在我身边，流言蜚语又算得了什么？更何况我们已经有了孩子。等你把孩子生下来，我就带你去马尔代夫度假，蜜月旅行。嗯，你看到了吗？他很宠我，根本就不是你说的什么骗子。我这辈子再也找不到比他更好的男人。我养了你那么久，什么山珍海味没给你吃过？你倒好，偏偏喜欢吃骗子画的大饼、啊。你凭什么三番五次说我的男人是骗子？你凭什么一而再再而三的跟？你了解他吗？他会在我生病的时候背我去诊所看病，会给我你从来都不让我吃的路边摊。而你呢？除了钱，除了那几百平方米没有人气味的家，你还给过我什么？路边摊，谢烟，你真是可笑。你小时候上学，我觉得你累，在你学校附近给你买了学区房。你毕了业上班，我觉得你辛苦，我给你的公司投钱，把最好的资源都给了你，这些又算什么？阿姨，你根本不知道他真正想要的是什么。茵茵他想要的是自由，是爱情，是一个圆满的家庭。这些只有我能给他。谢音，我养了你二十年，竟然比不上一个只会吃违禁药、死生活混乱、还欠高利贷的骗子。妈，我知道你不喜欢我，但也没必要一个劲儿往我身上泼脏水吧。我泼你脏水，你敢不敢去医院自己做个检查？唐婉华，你闹哭了没有？你就非要在我和林峰的婚礼上搅和吗？你就那么见不得我好吗？你要是再敢诋毁林峰，我就……我的肚子，我的肚子。老婆，你没事吧？是不是动了胎气？<笑>你怎么对我都无所谓，你怎么能对自己的女儿如此咄咄逼人？茵茵和孩子，要是有个三长两短，我饶不了你！我，他就是想要逼死我们的孩子。唐婉华，你好恶毒的心啊！我可是你的亲生女儿，谢烟。没有谁逼死谁，是你自己自作自受。这次就让这小姑娘见识见识我们要账的手段。这次非得从他妈那儿要个千百万出来。<笑>胡哥，他妈不给怎么办、啊？不给？要是不给的话，我就把他女儿的裸照贴满整个大街小巷。<笑>走，<笑>我自作自受。你现在做的这些事情，就是为了满足你那些变态的控制欲。你根本就不是真正的关心我，唐婉华，这是病。白志啊，我就是想生下这个孩子，和林波好好的过日子。连这个你也要管吗？你别忘了，你已经不是我妈了，你和我已经断绝母女关系了。谢烟，你这个孩子生不下来的，你胡说八道什么？他好好的在我的肚子里，怎么就生不下来了？难道你还要逼我打胎吗？有你这么恶毒的母亲吗？因为他是个死胎！你胡说！你要是不相信的话，爸可以去医院做个检查。你肚子里的孩子，他就是个死胎。月份一旦大了，别说孩子，就连你的性命也保不住了。这一切都是因为这个孩子的父亲是一个阴君子。林鹏，你说是不是？你非要在我和茵茵大喜的日子编出这些谎话是吗？你是存心想让我和茵茵难堪是吗？唐婉华，你好歹毒的心啊！都因为我不再听你的话，你就要咒我的孩子死吗？跪下
，给我的孩子道歉。道歉？我哪一点做错了？我唯一错的就是生了你这个狼心狗肺的女儿。闭嘴！我再想起你的高高在上、自以为是的语气说任何一句话，你跑，给我按住他！我倒要看看是他的骨头硬还是嘴硬。给我的孩子道歉！就是个骗子，严君子，富二代的身份是他伪装的。他做这一切，只是为了要骗我们的钱罢了。你还不清楚吗？钱钱钱，你就是道歉。你以为谁都跟你一样吗？你要是再说，你我一定要。干什么呢？这么热闹。霍哥，你怎么来了？今天可是你大喜的日子，我特地来祝贺祝贺，知道吧？不欢迎我呀？怎么会呢？给虎哥问好。呃，王哥好，不好意思啊，让您尽孝了。嗯，我先处理点家事儿，待会儿再招待您。赶紧道歉，我没时间跟你。谢姨，我是你妈，你这么做就不怕遭报应吗？你配当我妈吗？要是有的选，我一定不会选你当我的妈妈。哎，弟媳妇，这是干什么的？她呀，可是你妈呀。王哥，嗯，你不知道，她刚刚想逼死我肚子的孩子，还骗我说林鹏，她欠了高利贷，不让我跟林鹏结婚。你就说可不可笑？哎，这有什么可笑的了啊？她可是你妈，你千万可别把你妈惹生气了，要不然，这钱谁替你还呢？还钱，谢姨，你还不清楚吗？他们是来要债的，不可能，我根本就没有钱。你不是在我这儿申请了裸贷，这儿还有你的照片？什么裸贷？我根本就没有进裸贷。谁的照片？你们是从哪儿来的？那这事儿可就得问问你亲爱的老公林鹏了啊！哈哈哈哈哈！姨，我不可能，不可能是林鹏干的。谢姨，你到现在还没弄清你这个所谓富二代老公的真实面目吗？是什么意思？什么真实面目？你把话说清楚。我真是没想到，你比我想象的还要愚蠢。林鹏，他就是个彻头彻尾的骗子，他根本就没有什么钱，他骗你跟他结婚，就是要让你帮他还债，甚至把你的裸照。你也给了他们，你胡说八道！林鹏不可能这么对我的，啊、林鹏，我让你亲口告诉我，这到底是怎么回事？你到底有没有欠钱？林鹏，事到如今，你还不打算把事情告诉你老婆吗？林姐，林姐，对不起，我不应该瞒你的。前段时间做生意出了点问题。我手里头确实没钱，但我还想给你一场盛大的婚。你真的是走投无路，我才找他们借了点钱。雷鹏，没想到你为了我一个人默默承受了这么多。啊，没关系，不就是钱吗？我帮你还。没事。谢姨，你还真是好骗呀、啊！三言两语你就相信了他的说辞。你用你的猪脑子想想，你的裸照除了他，还有谁能够弄到？依依，钱是我借的，但照片真不是我给他们的。难不成你真信了你妈说的话？这裸照是我提给他们的，你就这么不信任我？如果你真的认为是这样的话，那这个婚，我们可以不结。啊啊！李鹏，我当然信任你了，只是这照片。这些照片是不是别的男人给你拍的？谢姨，你是不是不管了？怎么可能？我怎么可能会出轨？我自始至终就只有你一个男人，我爱的就只有你啊，林鹏。那这些裸照你怎么解释？说，是你，是你把我的裸照给了他们。呀，一定是你！看不惯我不得，就想方设法弄到了我的裸照交给了他
，你们两个要是串通好的，绝不杀！谢谢，你简直是不可理喻。你作为一个母亲，怎么能做出这样丧尽天良的事情？我多爱不识字的，你真是想把我逼死啊！就是这么教你跟长辈说话的吗？你竟敢动我老婆，你信不信我让你？雷、啊、蒙，你没事吧？杭儿，你欺人太甚！哎，还不快点拦住！想走啊？你女儿还没还钱呢。钱我不还，人我也不要。我什么身份，你们应该很清楚。我，你们这不齐。嗯。你要是还不了钱，别怪我不客气。哎，我赶紧把你妈拉回来。他走了，你欠的钱怎么还啊？我没钱，但他有钱啊！你毕竟是他的亲生女儿，你求求他，他肯定愿意帮你还。快，他会一定会替你。别说，你又不是不知道，我妈跟我已经断绝了关系，不就是钱吗？你放心，这些钱我自己还。嗯，这、啊、这，林、啊、鹏，我告诉你，要是这钱还不上，哼，这手、啊、你也就别要了。我还，我还，我家里。有很多名牌包，名下还有三辆车，我把他们都卖了给你还债。你那几个包才值多钱？他可欠我二十万呢！够了，我那些包都是限量版的，卖了还债，绰绰有余。五<笑>哥、哦，您放心吧，这笔钱我们一定会还的。他毕竟是唐华的亲生女儿，他不会不帮我们的。<笑>好，那我就再给你一次机会。要是下次还还不了，可就不知打一顿这么简单了。啊！你跑！这次，这可都是好东西啊！你全都要卖掉？嗯，全都卖掉。哦，还有这些，车库里的三辆跑车也一起卖掉。早知道谢英这么有钱，就多带点了。好，既然你都决定了，那我们出去签合同吧。谢英，你卖我的东西经过我的允许了吗？我卖掉自己的东西还要经过你的同意，我们俩已经断绝关系。别来烦我了。什么你的东西？这里面的一件是你自己花钱买的。你要是能说出来一件。我就让你全部带走，小姐，你有没有搞错啊？这都不是你的东西，你喊我来收二手，简直是浪费时间啊！不是，这些真是我的。既然你口口声声说跟我断绝关系，那就请你断得更彻底一点，不要踏进这个家门一步，更不要妄想带走这个家的这真一线。天底下哪有你这么狠心的吗？这就是你们大人常用的经济制裁，以为这样我就会屈服？你还有点良心吗？茵茵她都已经怀孕了，你都不管她，你还配当她妈妈吗？是我让她怀孕的吗？是我让她欠债的吗？你，我今天偏要拿走这一屋子的东西，我看谁敢管我！你要是再敢动，就报警了。茵茵，你妈这是想要断我们生路啊！万花，是谁允许你在这里放？肖明，你怎么在我家里、啊？这里欢迎你，滚出去！肖明是我的合法夫妻，他不在我家，难道还在你家吗？唐万花，你还要不要脸？都三十九岁了，还在这乱搞男女关系吗？谢爷，你对我不满，怎么骂我都可以，但是你要再敢胡言乱语、辱骂万花，别怪我请你出去。好好。原来你们两个早就勾搭上了，我就说你怎么那么着急赶我出门？原来是家里藏了个奸夫啊！你们有没有羞耻心啊？唐婉华，你这个不受辅导的女人！谢爷，你说这话到底有没有良心？我到现在一直没有再婚，到底是为了谁？你为了我，总说是为了我，是我逼你不结婚的吗？唐婉华，你这么听话，我让你去死！
，让你去死，你去不去？闭嘴！别再让我说第二遍。他和茵茵才是亲母女，你不过是个外人，你哪来的资格教训茵茵？妈，你怎么能这么容易就相信这个男人呢？我和茵茵才是你的家人。我看啊，他就是奔着您的钱来的。到时候您被骗了，这烂摊子还不是要我们两个来收拾？谁奔着我的钱来的，我自己心里清楚。我不想和你们废话，不走，我就报警告你们擅闯农宅，恶意伤人，在里面蹲个十天半个月的，我就别想出来。让你报警了，我看看警察来了会怎么说。你，来人，把他们两个给我赶出去！我赶谁赶？我赶谁？你是什么？你是欠钱不还的网赖？还是吃伪金药的瘾君子啊，林鹏，你的底细我可全都清楚。你，我们先回家去吧。你还怀着宝宝呢，不能太冒险。唐婉华，你最好祈祷以后没有求我的时候，否则我今天所受的委屈，一定变本加厉的还给你。不好意思啊，江明，我女儿她以前不是这样的，是我没有教好她。婉华，你不用内疚，还记得我向你求婚时候说了些什么吗？婉华，我今天来是想和你说一件事。我们认识也这么久了，我今年四十岁，没有任何婚事，也没有任何的不良嗜好。这个是我的博士学位证书，我现在名下有五千万的资产。还是银月集团的总裁，婉华，我可以把你照顾得很好的。你愿意嫁给我吗？你想向我求婚，可是你喜欢我什么呢？我今年三十九岁了，我已经不再是年轻漂亮的小姑娘了，而且我还结过婚，我女儿现在都已经成年了。婉华，我很好，真的，不是所有女人。都有勇气做单亲妈妈，也不是所有人能靠自己的一双手撑出一片天。婉华，我爱的不是你的容貌，是你的灵魂。江明是个好人，上辈子我为了照顾茵茵的想法，拒绝了她，一生未嫁。如今重活一世，我也要为自己活一次。我愿意嫁给你。我向你求婚时说的话，一辈子都算数，我是不会让你受委屈的。既然谢恩已经做出决定，我们该劝的也都劝了，剩下的就看他自己的造化了。强明，你说的对，是时候该放弃了。既然大号练废了，那不如我们就练个小号吧。林鹏，你不是说你家住在市中心的别墅区吗？这院子怎么这么破呀？这门好像都要掉下来。你不知道，这是我爷爷留下的老宅，当初发家致富的地方。我妈念旧，一直舍不得离开这里，哦、我就陪她住在这里。妈，哎，哎呦，儿子回来了，妈。我给你介绍一下，这是我老婆谢英。阿姨，第一次见面，这是我给您准备的礼物。嗯，这是银子吧？我平常都是带金的，带不惯这种水货。你们回来的太突然，我也没准备什么菜。既然呀、啊，你都嫁过来了，那就先去做饭去。我儿子可是林家的顶梁柱，可不能饿着。可是我在家从来没有做过这些。你以为你现在是什么大小姐啊？啊我会游戏学呀、啊！以后这做饭擦地的都是你的活儿，娇生惯养的，以后怎么伺候我儿子？好，好吧，我现在就去做。哼，我就知道我老婆最为人贤惠，娶大女，这是我八辈子的福气。去吧。
。那你做的什么呀？闲死了！姑妈，对不起啊，平常在家都是阿姨做菜，我不太会。你看看，你看看，你都做些什么呀？能吃吗？你都做些什么呀？能吃吗？妈，对不起，我会去学的。你嫁到我们家来，带了多少嫁妆呀？妈，他啥都没带，别说嫁妆，这债我们都还不上。什么？那么吃什么吃呀？你你还吃呢？债都还不完了啊？娶你回来有什么用？哎呀，我死掉去吧！林鹏，你管管你妈。我妈说的有错吗？林鹏，你醉了，别喝了。你烦不烦啊？喝个酒的。要不是你还不上这债，还能了我这道你那手语？我至于在这儿借你招？别喝了，林鹏。我叫你别管我。这就是你说的会宠我一辈子，妮妮，对不起，我没控制住，我就是喝酒一时上头了。你打我，你打我，你打我好不好？放手！好，你别生气了，都是我的错，都是我的。都是我的错，我就两个，吵吵闹闹的，都是,都是很正常的嘛。床头吵，床尾和，过日子不都是这样吗？都是我的错。刚刚都是我太心急了，我太想帮你还上那个钱，我太想和你过好日子了，在我一时没控制住。都是我的错，都是我的错，都是我的错，都是我的错。我知道，你就是爱我才会着急，我们不要着急好不好？我不会让你一个人承担的。明天我就出去找工作，这钱我一定还上。可是老婆，你还怀着孕，不信，让你出去工作，我还是不是男人了？我没关系，我不能总是让你独自面对这些。你是我老公，我做这些都是应该的。谢谢老婆体谅。能娶到你这么贤惠的老婆，我真是祖坟冒青烟了我。我<笑>老婆，再来一次，我下单一天。要是有人欺负你的话，要告诉老公。没事的，这个品牌是唐氏集团的子公司，不然我也不会入职的这么。宝宝，在妈妈肚子里要哭，要是让妈妈受累，我可饶不了你。好了。他还这么想，这么什么？快走吧。好。总经理，外面有个自称是唐总女婿的人说要见你。唐总的女婿？最近确实听说唐总的女儿结婚了。说给我请进来。是。唐总的女婿？<笑>你好，你好，你好。<笑>不是您大驾光临，有何贵干吗？你也知道，我和谢依，也就是你们唐总的女儿，才刚结婚。最近生意上资金运转不周，唐总之前和我说过，生意上的事找你就行。<笑>不敢当，不敢当啊！没想到唐总这么器重我。<笑>您有什么事，您直接说啊！最近资金比较紧缺，希望总经理注资十万，让我周转一下。这。这钱的事一向都是由唐总亲自过问的。这我知道你为难，但你也不想想，唐总如今就我老婆这一个女儿，等她老了，这整个公司啊都是我老婆的。谢依有多爱我，你不是不知道。到时候这个位置，我想让谁坐，谁就能坐。是这，您稍等片刻，稍等片刻啊，快去。
，是您的女婿的人，张口就要十万块钱。您看，我没有什么女婿，把他给我轰出去。还有，以后再让这种不三不四的人进来，你这个总经理的位置也别坐了。是，是是。怎么这么慢？我的钱呢？先生，我们唐总说了。根本不认识什么林鹏，现在请你马上离开。什么？不可能！我老婆谢金可是唐婉华的亲生女儿。你要是再不走，我就只好让人求你出去。你在威胁我？你以为我会怕吗？我看唐婉华她就是故意做戏给我。既然她不认，那就别怪我故意了。来人，把这个闹事的给我收拾起来。滚！哎，松开！松开！啊啊！你们死定了！我气死你们了！等我抓回来这家公司，我把你们全都干了！给我使劲！我看他就是神经病，就他这种人还敢说自己是唐总的女婿？他要是唐总女婿，那我还是唐总他爸！啊！别打脸！使劲！别打脸！别打脸！啊！小包，你们这是怎么还不是你妈干的，老婆，我没想到她居然这么恶心，非得分开我们，居然想要打死我。老公，你这一定很疼吧？他怎么能把你打成这个样子？明明说好不再干涉，却还是不肯放过我们。老公，我带你去讨回公道，这一次我一定要让他付出代价。嗯、唐婉华，你凭什么把林鹏打成这个样子？婉华，你没事吧？谢烟，我是不是给你脸了？还让你骗子能在我头上做威作福了？谢烟，你是不是疯了？我疯了？我看是他疯了吧？你看看他把林鹏打成什么样子了？我和林鹏好不容易才结了婚，为什么你一定要把我们拆开呢？难道一定要我死了你才甘心吗？你死了对我有什么好处？你们家的事儿我不感兴趣，现在立马给我滚出去！嗯、你这就想赶我们走啊？你也不看看，你的人把我打成什么样啊？我告诉你们，这件事没个十万，我跟你们没完。林鹏，你自己怎么受的伤，你不清楚吗？还想要赔偿？怎么受的伤？不都是你们干的吗？真以为有钱就可以为所欲为了呀？我告诉你们，我要把你们都告上法庭，就以故意伤人罪，你们两个一个都别再碰着。老婆，我看这件事，他们一时半会儿不会承认的，不如我们先回家去吧。林鹏，你就是太善良了，才会被他们一而再、再而三的欺负。放心，今天有我在这，他们谁都不敢再欺负你。林鹏，你别害怕，我会把这些丧尽天良的人一个一个。都送进监狱。你还真是对你老公好，怕他下半辈子没地方住，地方可都给找好了。监狱，包吃包住。好，既然你们不承认，那就法庭见吧。谁把谁送上法庭，还不一定。嗯，到时候谁开庭谁我想让谁走，谁就能走。林鹏，这到底怎么回事啊？你为什么去公司闹事儿啊？老婆，你误会我了，我不是故意去闹事的，我只是想提前预支一点你的工资去还债。这么蹩脚的理由，也就骗骗傻子吧。你，老婆，我承认我是急了点，可你也不能把这件事都怪在我身上，我也是为了我们这个家着想啊。那你好歹跟我商量一下呀，莹莹。不是我不跟你说，只是妈最近身体不太好，急需一笔钱去治病，我不想让你负担太重，所以就自己去找他们要钱了。什么？你怎么不早点告诉我呀？我们可以一起想办法的。我看你平常太辛苦了，就想主动替你分担一点，没想到给你惹了这么大的麻烦。说什么？我们本来就是夫妻
本来就应该互相扶持的。老公，对不起啊，刚够了，没事了吧？赶紧从我们家滚出去，以后搞清楚了再来闹事儿，别整天整得我们家鸡犬不宁的。陶婉华，看我过得这么狼狈，你心里很开心是不是？你都和喜欢的人结婚了。有什么好狼狈的？不要以为你是婉华的女儿就可以为所欲为。我告诉你，婉华现在怀孕了。比起你肚子里面的死胎，我们的孩子一出生，不仅没有债务，还家财万贯。什么？你怀孕了？大号养废了？我还不能再生个小号吗？唐婉华，你还要不要脸？你们两个加起来也有一百岁了吧？居然还能领养入华丛？你要是让别人知道了，会怎么想我们？当妈的和自己的女儿一起怀孕，你还有没有羞耻心啊？年纪大怎么了？我也有追求自己幸福的权利。难道在你们眼里，三十九岁的女人就不能追求自己的爱情了吗？你都一把年纪了，还口口声声说什么爱情？你还嫌不嫌丢人啊？妈，你有没有被茵茵考虑过？等孩子大了，你们俩身子都快半截入土的时候。那孩子不还得我们来照顾？就你这样，也算是大龄产妇了吧？身体吃不消的，这孩子还是别要了吧。这轮得到你说话了。我们的孩子自然会好好抚养，你还是先考虑考虑自己的债务问题吧。我们的债务还不是拜你们所赐？要不是他们管。够了，你们赶紧走吧。婉华现在要午睡了，她现在怀着孕，身子金贵着。不要因为你们的阿大事儿而累了她。要是这样的话，我就把刚才的勒索视频发给我的律师。你就等着法院的传票吧。依依，我们还是先回家去吧，不要跟他们浪费时间了。你们别太得意了，这最后谁求谁还不一定呢。刚才的事儿不生气了吧？你肚子里还怀着我们的宝宝呢。不生气，就是有些心酸。我为谢英付出了那么多，到头来得到的却是他的责怪和打骂。他一定会为他的所作所为后悔的。好了，不想那么多了。你现在唯一要做的事情，就是安心做我的小公主，安心养胎，我会照顾好你。江明，有你真好，谢谢你。林鹏，你又骗我！你妈根本就没有生病，你为什么要去找他们要钱？行了，那不就一个借口吗？我也是为了我们这个家着想，才编的谎话。那你让我的面子往哪儿放？吵什么吵？你没看着我儿子刚肥了累着吗？你就不知道做饭，还在这里吼？你这个不会赚钱的贱人，有机会嫁给我儿子，都算你祖坟上冒青烟了，你就不知道珍惜？是他先骗我的啊？那你就没骗我们？你未婚先孕，添了个大肚子嫁到我们家，我们没钱去你就不错了。谁知道你肚子的孩子是不是我儿子的种？好啊，林鹏，你跟你妈就是这么教我的，你们还是不是人啊？既然这样，那我也没什么好说的。我走，我走。哎哎，哎呀妈！你就少说两句吧，我老婆也是担心我才口不择言的。媳妇儿，就别生气了，气到宝宝就不好了。你不是最喜欢奶包了吗？我特意啊，正好让你买奶包。别看它只要十九块九，质量不比那些大牌包包差。好了，老婆，我不生气了。我知道你跟你妈也是压力大，我会努力赚钱补贴家用的。妈，你饿了吧？我去做饭给你们吃。妈，你要是现在把他气走了，谁来替我们家还债呢？啊，知道了，知道了。要不是看他有点用啊，这个十指不沾阳春水的千金小姐，我才看不上。这个包我们要了，来、哎。还有那个上面那个，还有这边这个，都给我老婆抱起来。他老婆，你这是江明，这些东西家里边已经有很多了，我不缺。不缺也要买，我就是要把世界上最好的东西都送给你。
接下来公司有一个很重要的创新项目，这个项目一旦谈成，会给公司带来巨大的利润，也会让唐氏集团成为行业的领头羊。不过风险也是有的，我还是担心。你想做的话，就去放手做吧。不管怎么样，有老公给你兜底呢。不过唯一要注意的是，不能累到自己。知道了。创新项目，唐婉华，你不是看不起我吗？我要让你知道，你能做成，我也能做，甚至比你做更好。哼，贵客来了，还叫大家偷懒是吧？谢音，你在这干什么？我在这儿关你什么事？倒是你，带着你的男人来，是为了来看我的笑话？你想多了，我和婉华来这儿只是为了买东西。你的生活我们不关心，更谈不上看你的笑话。看你大着肚子。还来这上班也怪不容易的。那今天我们就多消费一点，就当帮你增加业绩。这个好看吗？还有那个，喜欢的话全部包起来。好看。嗯，麻烦你把这些给我们包起来，买单。一个小白脸在这装什么阔气？真以为攀上了他，你就能甩威风了？你知不知道他是云云？我愿意当广华的小白脸，怎么了？你呢？怀着孕还出来上班？是为了给林鹏装阔气的吗？你们，谢烨，这是工作，收起你的个人情绪，能服务就服务，不能服务就走。大家快来看看啊！这个就是大名鼎鼎的唐氏集团的董事长，他为了包养一个野男人，把自己的亲生女儿赶出家门。我这还大着肚子呢，就被逼着赚钱养家。现在，他还要让我伺候他们两个家不一不。有你这样的妈妈，我告诉你，今天我是不会为你们服务的。四爷，你记性可真不好，这么快就忘了你老公为了还债到家里讹我的事情了吗？你现在大着肚子也是拜你老公所赐。他现在说不定还在家舒舒服服的打游戏呢。哦，对了，这个商场也是我唐氏集团的产品。你说，我要是在商场的大屏幕上循环播放你老公的辉煌事迹，大家会怎么看呢？你别以为有钱你就可以被随便。我告诉你，风水轮流转，早晚有一天你会遭报应的。我不知道有钱是不是能为所欲为，但是没钱一定会任人摆布。来人，把他给我赶出去！这样的员工目无法纪，从今往后，我旗下的公司永不录用。不，我会自己。唐婉华，等我拿到这个字，今天我受到的所有委屈。都会一一讨回来的，老公，我知道赚钱的方法了。干什么你？没看到我马上就要出牌了吗？哎呀，赚、哎、赚大钱重要还是赚小钱重要呀？我跟你说，我刚刚听到了一个创新项目，就连我妈那种骨高于顶的人都要去赚，那这个项目肯定能赚很多钱。真的吗，老婆？那我们还等着干嘛？赶紧去用这个赚钱的项目啊！可是我打听了一下，这个项目的启动资金需要三十万，咱们现在手里连三万都没有，可别说三十万。钱的事你就交给我，不用担心了。真的吗，老公？你太能干了，果然没有选错人。<笑>你带我来这干嘛？爷爷，我找到愿意给我们投资三十万的人了。他就是海盛科技的张总，只要我们今天把他赔好了，三十万投资款就到账了。他不会也是放高利贷的？我可不想你再被骗去贷款。爷爷，你这是什么话？放心吧，上次是我不小心才会的，这次啊，他的资料我看过，绝对没有任何问题。这个张总竟然真的是海盛科技的股东之一啊！我还真的能骗你不成？张导，您来了，这位就是我老婆谢茵。张总，你好，我是谢茵
，我来跟您聊一下这个项目。急急什么？这咱们坐下，坐下慢慢谈啊。怎么？来，坐这里。谢小姐，皮肤真好，怎么起来这么黄？来，我敬你一杯。啊哈！张总，我要请我老婆喝，她毕竟还怀着孕，胎降还不晚，不太能喝酒。是是是，是我考虑不周啊，这杯我先干了。老婆，你也知道，老总都有些好色的，一人一人。只要我们今天把它赔好了，八十万投资款就能当上。你放心，老公会保护好你的。韩东，你对我真好。来，张导，我敬你。啊，来来来。来来张导，您看我没骗你吧？我老婆是不是个极品无误？这八十万。您花的绝对值，你小子还真舍得啊！自己的老婆都忍心拿出来玩，这也不是最近手头有点紧。再说了，您不就喜欢这个？那是当然，这孕妇玩的才带劲呢！光看她这个样子，我都受不了了。什么时候能品尝她的滋味啊？她的胎还不懂，您再等等。我也不想到时候事情办到一半，他出问题了，那不是也扫您的兴吗？也是，还是你小子想的周到啊！来，林鹏，张总真的给我们三十万了。等我拿到了这个项目，我一定给咱们家赚个大。林念，我就知道你一定可以的，这次你可一定要成功啊！嗯，我们的全部身家。可都压在你身上了，还是多亏了老公找到了这么靠谱的投资商。现在最后一步呢，就是找一个靠谱的合作伙伴。我们明天就去。<笑>嗯，我听说明月集团是这个项目领域的佼佼者，我们可以先找他们去就好。那还等什么？我们明天就去。嗯。你好，我叫谢金，我们想见一下云月集团的张子怡，麻烦你帮我通报一声吧。好的，二位可以先到那边稍等片刻。这么早还不能进去吗？哎，宝宝，我们还有其他朋友的信息，赶紧。云月集团是业内数一数二的大公司，人家经理这里办件，说不定挣钱。毕竟我们是求人办事，不能在那里到死，完够。二位可以过去了，左转电梯二楼。啊。进啊！商经理，我们这次来是为了这个创新项目。还得劳烦您在这签个字儿、嗯。好，我看看啊。你你是唐氏集团唐董的女儿吧？哦，不，其实我和她是，她就是唐董的女儿。哎，就让大名。唐氏集团也是业内顶尖的企业，我们云月集团早就想跟唐董合作了。这合同我看啊，没什么问题，肯定能签。稍等啊，我去跟我们总裁请示一下。没想到居然这么设计，这个项目我们马上就要到手了。是啊，我们马上就要变有钱了。嗯、肖明，你怎么在这儿？这话应该我问您才对吧？既然你都看到了，那我们也就不瞒你了。我们马上就要赚大钱了，你还不赶紧过来巴结巴结我？等你们落魄了，我们呀还能施舍点钱给你花花。嗯你不会是在这儿打工了吧？是，我就在这儿打工。哦，我知道，看你这样，就是个保洁吧？你都傍上庞婉华那个大款了，还出来打工呢？我至少是靠自己出来打工赚钱，哪像你，让老婆出来打工，自己在家里
游手好闲。出来打工是我自己心甘情愿的。林鹏为了这个家已经够辛苦的了，我只是替他分担一点。他累，他是在家睡觉睡累了，还是赌博赌累了呀？你个臭不介，要不是八景山唐婉华，你哪来的资格在这儿跟我较小啊？啊！不小心把你的咖啡打翻了。哎，你不是保洁吗？还不赶紧跪下来处理干净？要是张总来了，看到这副场面，恐怕呀，你的工作要保不住了。那我就坐在这里等着，看他来了，我的工作保不住。听你这个口气，你好像很看不起我们。我们手里现在这个项目。就连张经理都得都毕恭毕敬了。等项目签字落地，有你好受。你真的以为这个项目就胜券在握了？就凭你们两个蠢蛋，再好的项目也会给你搞砸的吧？你有什么资格说我们俩？我们俩再怎么样，也比你这个只吃软饭的清洁工资。这是怎么了？张经理，您来吧，您看看。这个保洁把您办公室弄成什么样了？简直是胆大包天！是啊，他还敢坐在您的办公椅上？就他这个，您还是尽早开除的好。我劝你啊，赶紧给我滚下来，向我道歉，我还能在张经理面前替你美言几句，否则不给你的工作，就连你。江总，我找您很久了，你怎么在这儿啊？什么，江总？这怎么可能？他不就是保洁吗？你怎么说他的？这可是我们云悦集团的老总，你们这些项目合同都是由我们江总亲自审批的。你们是来签合同的吧，张经理？呃，是是是。是。说了这么久，大家都渴了吧？张经理，你是怎么招待客人的？连杯水都不给啊？这样，送二十杯咖啡进来，来好好的招待人。哦，对了，你还怀孕了呢，那就给他换十杯牛奶吧。江明阳，你别在这耀武扬威，能不能签你给一个准话？如果不能签，我们马上就走，也不再加碍你。这签不签呢？我已经看我的心情。这些咖啡，你们要是喝完了，那合同的事儿我还可以考虑；要是喝不完，那就免谈。你别在这！老婆，现在项目才是最重要的，你先忍一忍，等项目到手，你想怎么修复它都可以这下我们都喝完了，可以签合同了吧？不签！你敢耍我？你们欺负了我老婆那么多次，今天我就报复你们一次，你们就受不了了。张经理，让开！给我让开！什么？你张经理，送客，来来，送客。今天下午在组织一次会议，我们讨论一下这个方案。好，好。江明，我来给你送饭吧。嗯。老婆，你还怀着孕呢，怎么就跑过来了？你也不和我说一声。江明，你也太夸张了吧！我在家呢，闲着也是闲着，不如过来看看你，正好呢，还给你带了份午饭。我吃食堂就可以的了，这样会累着我。下次来的时候。提前跟我说一声，我去接你。哎，你这儿怎么这么多咖啡杯啊？啊，呃、啊，这个
，是张经理喝的，他说他渴了。啊啊，对，都是我们的。哎，今天不知道怎么了，就特别渴。你爱喝也不能喝这么多呀，这对身体不好。哎，行，那我就先回去了。你们先忙，我就不打扰了。好，那你路上慢点，早点回家。嗯有老婆就是好，专门大老远的给我送过便当。张经理，你老婆给你送过便当吗？哎，江总，我还没有老婆呢。那你是体会不到这种已婚人士的幸福和烦恼了。赶紧找一个老婆吧。不过我看啊，你还很难找到像我老婆这么好的女人。对。啊！没想到我妈她做事这么绝。拿不到项目，我们家的债可怎么办、啊？老公，你别着急，明天一早我就去公司门口堵唐老婆，我一定让他把项目交出来。你堵得到吗？那叫你把他看得跟宝一样。那那怎么办？这一切都是我妈的错，她对我这一个女儿，为什么就是不肯把项目让给我呢？她就是不想让我好过。你马上就不是他唯一的女儿了，别忘了，他肚子里还怀着一个呢。老婆，既然这样，不如……什么？可我毕竟是他女儿，我……老婆，你把他当妈，他有把你当女儿吗？如果他真的心疼你，怎么舍得让你现在受这么多苦？老婆，你想想我们的孩子。没了这笔钱，我们连奶粉都买不起。而你妈，她没了这个项目，她根本不会有什么损失。现在我们才是一家人，而你妈，她根本不在乎，她在乎她，只是她肚子的那个野种。妈，妈。你先别过门，我我是来认错的。认错？其实我在林家过得一点都不好，林鹏喝醉了打骂我，就连他妈也欺负我。妈，我不想待在林家了。我知道我做错了事情，我错了，你能不能原谅我？谢言。我说过，不管你以后生活的怎么样，我都不会干涉。你走吧，妈，你真不要我了吗？妈，你求求你原谅我，你要是不肯的话，我我就跪在这里，直到你原谅我为止。祝你生日快乐！祝你生日快乐！生日快乐！咦，快许愿吧。呃，那就希望我的妈妈永远年轻漂亮，一直陪在我身边。你的生日怎么愿望里都是妈妈呀？因为妈妈是我最重要的人。哼<笑><笑>。啊！你原谅我了，对不对？我就知道你是在乎我的。你真的知道错了吗，妈？我真的知道错了。了我错就错在没有早点离开你。啊谢爷，你干什么？妈，你醒了。你慢点，谢爷，你
你居然和李鹏合起伙来骗我！唐万和，这么重要的项目，既然你愿意给我，还让我把好老公那样消失，那我就只能靠自己的手段拿回属于我自己的东西了。我和你已经断绝关系了，这个项目我为什么要给你？你不给我还能给谁？哦，我想起来，你是想把所有财产？都留给你肚子里这个野种，<笑>这个孩子，就算你生下来也不会孝顺他。有你这样的妈，谁都想离开你。我肚子里的孩子生下来，一定不会像你一样狼心狗肺。老婆，跟他废什么话？合同都准备好了吗？我们还要靠这个项目赚大钱呢。你不是个富二代吗？居然要靠这种下作的手段来赚钱，他只是想靠自己的努力而已。况且，这本来就应该是属于我的东西。谢烟，你以为就靠你自己，那个项目真的能成功吗？你凭什么这么瞧不起我？我会靠自己的努力，用这个项目赚钱。你能做到，我也能。谢烟，你还真是天真呢、啊。就你这样的大小姐脾气，恐怕连合作都谈不成了。妈，您现在怎么对我们敌意这么大呢？我看啊，都是那个江明给你洗脑，我和茵茵才是你真正的家人。这个合同给谁都不如给我们，你把合同签了，我们把钱挣了，你又不会有什么损失。况且，人总要给自己留条后路啊。你想想，那个江明，他今天敢羞辱我们。明天就敢算计你，我们才是真正的一家人啊！你们不要一个唱红脸，一个唱白脸，我的钱用不着你们来操心。就算是我死了，全部的财产也会归我肚子里的孩子所有。唐万华，你可真是好算计！但你别忘了，你今年已经三十九岁了，算是个高龄产。就你肚子里的这个孩子，说不定压根就受不了。唐万华，肚子好疼，我的孩子，心烟，我求求你带我去医院，我的孩子。好，我可以送你去医院，但是你得先把这个放弃竞标的协议说不清。妈，你看，你都疼得说不出来话了。你好不容易老来得子，你也不想这个孩子就这么没了吧？妈，你再不亲，我们可就走了。妈，我知道你对我们现在是恨之入骨。要是您这一出去污蔑我们，那我们可是有理都说不清啊。明明只是请您来喝茶，万一到时候外面传我们绑架了您，那该怎么办呢？妈，我们就先走了。要是我给您放到这儿，您休息够的，就自己拿着钥匙回家吧。好了，这项目说我们已经拿到手了，你们就快走吧，别跟他在这废话。我们已经仁至义尽了。宋启，宋启，我,去我又要死了吗？我居然，居然又一次死在了我亲生女儿手里。老婆，你怎么样了？我送你去医院。孩子，我的孩子呢？孩子没事，你只是低血糖
，有点贪心不稳吧？婉华，对不起，这次是我没能照顾好你。不怪你，是我没想到，谢英居然这么狼心狗肺，连自己的亲生母亲都不放过。这次是我太心软了。这次的项目没事，以他这种心思。这么大的合作项目，他吃不下。宋总，我这次来是想跟您聊一下这个创新项目的。听说唐氏集团退出了这次的竞标，我们给您的利率可以比外面多百分之三。您看，说来也奇怪，这个项目明明是对他们最有利的。哎，兴许人家唐总赶潮流，二婚谈恋爱去呗。哎，宋总，您不签是有什么顾虑吗？我可以跟您详细聊一下这个合同的具体条例的。这个合同看起来不是那么有信服力，很难让我相信宋小姐你的专业。这样吧，我回去考虑一下。哎，宋总，您等会儿还有时间吗？我可以在路上为您讲解一下这个合同的具体细节，不会耽误您太长时间的。那好吧。那，辛小姐小心。嗯、啊，宋总，真是麻烦你了。不客气，我回去会再看一遍合同，如果有问题我会联系你的。没问题的话，那就提前祝我们合作愉快了。那就合作愉快，我对我的合同很有信心。这个小贱蹄子，果然不老实，还敢给我儿子戴绿帽子。别帮我们！哼、嗯，你胆子大了，居然敢在外边勾引男人了！林鹏，你说什么呢？你装什么你装？我可是亲眼看到，你从一个豪门上下来，在家门口这踢脚滑板，哎呦，身子都快踢到一起去了，简直就是上头外族。那是宋总，是我的项目合作伙伴，我当时只是没站稳，他扶了我一下而已。合作伙伴谈合同才上去了，说你在车上做了什么？我们我们谈完合同，他顺路送我回家而已，我们什么也没有做。林立鹏，你相信我？谁他妈信你啊？我妈都亲眼看见了，还能有假？谢姨，我说你今天怎么穿成这样？原来是去勾引你的家人都去了是吗？啊！我们真的只是谈合作。我还大着肚子能做什么呀？啊、哦！你还敢跟那遗憾人是不是？啊！我们家怎么就剩你这个放荡的女人？我们林鹏的脸都被你们丢尽了！林鹏，让他跪下，给我好好反省反省，好好教训教训。啊啊！这，林鹏，你不能这么对我！我大夏天的出去谈合同，都是为了你，为了我们的家。你不能这么羞辱我！那绿帽子还分身的潜力啊！你出轨，这就是不争的事实，你知道吗？你给我跪好了！怀着孕还出去偷人！你今天要不说实话，我就打死你！我没有，你还敢嘴硬！还敢！还敢！还敢！啊！绿帽子，我肚子里还怀着你的孩子。我肚子里还怀着你的孩子，谁知道你是不是我的孩子？平时你哪个奸夫的？你有过多少个男人？我怎么会知道啊？你，你就这么想我是吧？你给我放老实一点。谢小姐，现在项目你就是他的奸夫吧？什么？奸夫？我是和谢小姐聊合作的，装的还挺好。你们俩早就串通好了吧？先生，我不知道你在说什么。怀孕的女人你都喜欢，口味挺独特。你们俩敢合伙起来耍我？我告诉你，你给我等着，我他妈饶不了你！什么乱七八糟的？和谢欣的合作马上取消。
？是。刚才那个男人是谁？你和他都到哪儿去了？我们真的什么都没有做吗？韩景烨，但我不打死你！阿六，我们真的只是去谈合作了，我们还有合同呢。哦，对，合同，我有合同。你现在看清楚了吧？那我妈说，送礼服你下车是怎么回事？是我当时扭伤了脚，左左看我大着肚子不方便才扶了我。我们之间真的没有你妈想的那么龌龊。那也不能和什么宋总那么亲密呀。<笑>对，对不起，是我错怪你了，都怪我吧，事情没搞清楚就胡说八道，让你受委屈了。李姐，你原谅我吗？那你们也不能那么对我，骂我未婚先孕，骂我出轨，还逼我跪在这儿，你心里到底有没有我，有没有肚子里的孩子？是我不对，都怪我，都怪我。我只是太在乎你了，我不想你被别的男人骗走啊！只有我，只有我才是真心对你的。依依，我真的知道错了，你要是不原谅我，我就不让你走，都是我的不对。依依，只要你没原谅我，我可以为你去死。啊。你别说这样的话，我原谅你就是了。玉红，等项目完成。等我拿到了钱，我们就搬出去住。好，到时候都听你的。走吧，爷爷，你确定今天要在这儿吃吗？这儿吃一顿挺贵的，咱回家那妈炒两菜得了。哎呀，每天都吃那些菜，我早就吃腻了。再说了，今天不是股市开盘的日子。咱们就当是为了庆祝项目成功，提前庆祝。说的也对，咱马上要变成有钱人了，不差那两千。走，进去吃顿好的。今天啊，我请了。这个，好的。嗯，这个，还有这个跟这个，各来一份。好。爷爷，每个点这么多，但我们要是吃不完，浪费那么多，我们还少点一点。哦，可就点一个这什么爆炒肥肠吧，再上两碗饭。先生，您确定吗？确定，确定。爷爷，你不是最爱吃爆炒肥肠的吗？我们就点一个我自己最爱吃的东西。老公，你还知道我最喜欢吃什么？那真臭。吕先生，要不然您再考虑一下，今天恰逢唐氏集团的董事和他先生也在我们餐馆吃饭。全场消费皆由唐氏买单，你看、啊，有这种好事你不早说。有人替我们买单的话，那把你们店最贵的全部上一份。好的，稍等。唐氏集团，他们也在这里。啊，多吃点。最近因为这个孩子挡了你，吃也吃不好，睡也睡不香，我都心疼了。别担心，好着呢。笑。这夫妻情深的戏码都演到这儿来了。谢爷，你又想干什么？听说你大张旗鼓的买了全场的单，是在帮我庆祝吗？谢爷，你未免也太看得起自己了。妈，还嘴硬呢。实话告诉你吧，王大少爷的项目马上就要圆满成功了。只要等到今天股市一开盘，我们就是最大的赢家。你呀、啊，就是我们的手下败将。看到了吗？离开了你，我只会过得更好。这足以证明我当初的选择是对的。我现在事业有成，家庭美满，你心里一定很不爽吧？心月，成果不是靠嘴巴说出来的。你既然这么自信，那就把你的股价给我看看。好。这个是你说的要亲眼见证，到时候别哭着就去。C 
谢爷，这就是你说的上亿项目？怎么会这样？不可能！你不是跟我保证过，一定会成功，怎么不赚反而赔了这么多？我不知道，谢爷，我早就跟你说过了，这个项目没有那么重，靠你一个人是不可能成功的。如果我没有猜错的话，宋总应该没那么轻易和你们合作这个项目吧？宋总对我的项目很满意，一定是你在背后捣的鬼。我倒是想打鬼来，但你们两个废物。自己不争气，没等我出手，都已经倒砸了。不是你说的，我不信。一直都想护着他了。你要再敢对婉华这副态度的话，我不介意让你试试我的手段。上次你把婉华弄得住了院，要不是婉华身怀六甲，见不得这些肮脏事儿，我真想和你们玩玩。还不行。我要找宋总问清楚，这到底是怎么一回事？哎，爷爷，反正现在大局已定，就算你去找宋总，也不可能起死回生。不如我们先回家去，再想想别的办法。这好几个亿的项目，说不定就明了。我问清楚，我不会想麻烦宋总，一定是你一直都见不得我过的姑娘。哎，你好，请问宋总在里面吗？不好意思，宋总现在有事，不方便见人。我现在有急事，必须得见宋总。哦，我就进去十分钟，不会耽误太久的。实在抱歉，宋总现在真的有事，没有预约是进不去的。那麻烦你通融一下，呃，你就告诉宋总说，就说上个项目的合伙人谢烟有要事要找他。我就是知道你是谢烟，所以才帮你进去的。你这话是什么意思啊？是不是唐氏集团的董事长找你们宋总说了什么，所以他才不愿意见我的？那你可真是误会了。哎，实话跟你说了吧，宋总前段时间得知你们合作的项目出现大问题，连忙打电话通知你，没想到被你老公痛骂一顿。什么？我怎么不知道有这回事？你没弄错吧？没弄错，你老公骂的可难听了，说宋总是奸夫。我在旁边听得一清二楚。后来宋总大发雷霆，取消合作，说再也不想见到你。我怕你以后是见不到宋总了。爷爷，反正现在大局已定，就算你去找宋总，也不可能起死回生。不如我们先回家去，再想想别的办法。靠，废物吧，傻逼！李光，都是因为你，把我们的账毁了。你在胡言乱语些什么？你别装了，我都知道，宋总打给我的电话被你接了，而且你还把他骂了一顿，都是因为你，我们的账完蛋。那能怪我吗？当初还不是我以为他就是你的奸夫，所以我你能不能不要每次都那么冲动？现在好了，项目完了，我们也没钱还债。你还有两分冲动？当初可是你跟我信誓旦旦保证过，这个项目一定会成功。现在呢，项目失败，我还没让你算账吗？谁是李鹏？我就是，各位大哥是我们，我们是要收债的。你们欠的钱有些实质的吧？该还了吧？大哥，我们最近也不容易，你再通融通融，通融通融。是啊，麻烦您通融通融，我们一定会把钱还上的。通融。我们是来收债的，不是他妈做慈善的。别动！哎呀，好别打！别打！就说你们别打了。小子，不还钱也行啊，就得女人来抵债了。啊，雷鹏，小鹏，小心我老婆！小子，再敢拦着，腿给你打断！放开我！放开我！干什么？你们这是干什么？打我儿子、啊，儿子，别打我儿子！老太婆，滚远一点！我们走。打我儿子呀！打我儿子呀！给我承诺一下，我一定救你出来。儿子，这这不是我吗？
，上次跟张总借了八十万，条件就是，除去你们产品之后啊，送过去吧，这不就好？免费人工，就算之后他回来，还能装装我不骗你的。嗯，就是好日子，聪明。哎呀，这样，咱们还可以挣到八十万呢。是啊，啊，到时候还能再去走进你那瞧。嗯，臭娘们，老实点，是不是在这把你给办了？走，走，我被绑架！让他们给特后打电话。老实点，老实点。喂，谢爷，谢爷。怎么办？谢爷刚刚给我打了电话，说他被绑架了。你先别着急。江明，你说谢爷是不是真的被绑架了？还是说他又想了什么法子，想要从我这儿得到些什么？不对，这一定是他的小把戏，我不能相信。我马上去查一下谢爷今天去了哪里，安不安全？你先别激动，不用。我说过，他的事情我不会再管了。你可以先跟我断绝了母女关系。虽说已经断绝了关系，但你是他的母亲，这是不争的事实。我们要是见死不救的话，那和谢云之前的做法又有什么区别？叶、啊啊、小姐，不要怕，今天请你来。是想让你帮个忙？什么？什么忙？觉得张董，你这么大费周章的把我绑……我想麻烦你陪我睡一觉。张张总，我不可能答应你这么荒谬的要求。五十万，一百万，我相信这一百万你现在很需要，毕竟你老公欠着钱呢。睡一觉而已，你总不能要我一千万吧？我和林峰虽然穷，但也不可能因为钱做出这么没有底线的事情。那，这又又，你放开我，我老公一定会杀你的。就那个孬种，他就算当面看着我杀你，都不敢多说一句话。<笑>我是唐氏集团姐姐，你要敢动，你一定会死得更惨。现在谁不知道，你和唐总已经断了关系，就你干的那些蠢事他会来救你，真是异想天开。<笑>你放开我，放开我！我我我怀着孕，张总，张总，你放了我吧。难道你不知道孕妇比较有一番滋味吗？啊哈！别挣扎，要不然伤到你肚子里边的宝宝，那就不好了。救我！张总大叔不好了！妈的！我不是说了，没有万分紧急的事情，不要来烦我吗？公司的资金链受到了重创，公司已经要破产了。什么？唐唐总，不知唐总大驾光临，有何贵干呀？听说我们的不传奇的女儿在你们这儿。唐总，您和那个谢英不是断绝关系了吗？这是我们的家事，张总，你越界了。啊，抱歉抱歉，唐总。都是都是林鹏那个王八蛋，他还不起债，你就把现金卖到我这儿抵债的，都是他的错呀。他们两个的事情我们不管，但以后我们的家事儿，麻烦张总不要插手。要是再有今天这样的事情发生，就不只是今天这样的一个小小的丑闹。是是是，嗯嗯，那您您二位大义有他的，这次就放过我这次吧，好吗？张
。太好了，老公，你终于来救我了。让他回去当免费保姆，好像也不错。是啊，老婆，你不知道我为了救你，我付出了多少。他们怎么在这里？老婆，你们看起来都长得挺紧致。难道这一切是他干的？一定是他干的。是你做的对吧，唐婉婉？你好狠的心啊！居然指使张总对我做那样的事情，你还是不是人啊？我可是你的亲生女儿。谢烟，你干什么？谢烟，你还真的是好坏不分。婉华这么做，明明是为了救你，救他。我们可是眼睁睁看着张总毕恭毕敬送你们出来，那脸都快笑烂了。老婆，我看这事绝对跟他们俩脱不了干系。你们俩，你们两个就是想要合起伙来毁了我。唐婉华，你就那么恨我吗？就因为我忤逆了你？你就想要害死我是吗？这底下哪有几层恶毒的不屈？他说什么你就信什么。谢烟，你到底有没有脑子啊？你知不知道，就是林鹏把你卖了给张总抵债的？不可能，林鹏不会做这样的事情。是他救我。是啊，老婆，我是来救你的。我看他们狡辩不成，就想把这污水泼到我身上。他们，他们就是想拆散我们两个。你们两个要是不相信，可以去找张总对质。林波，来吧，别信他们。我好不容易才把宁莹救出来，你们又想把他送回那个狼窝是吗？不对，不对，我不会相信你们的。你们还想再害我一次？走吧，咱们走。现在说什么他都不会相信，他只想相信他自己想听的。我老婆被你们欺负成这样，就这么走啊？你还想干什么？我老婆被你们害成这个样子，自然得赔偿精神损失费，一口价十万，不然这事没完。你还想从我这儿拿钱呀、啊？你别做梦了！不给，好啊！大家快来看啊！快来看啊！唐氏集团唐董事长心狠手辣。一个当妈的，居然让一个男人来强奸自己的女儿！林鹏，胡言乱语是要付出代价。保安、啊，你们要干什么？我看你们谁敢动！谢爷，你最好老实点，万一生到你肚子里的孩子，可就不好。林鹏，你要是再敢在外面胡说八道！我可不敢保证你也放高利贷，会找上。姓江的，我跟你没完，我不知道你放开我！姓江的，我跟你拼，放开我！你放开！妈，菜做好了。林鹏人呢？一个男人在外应酬是免不了的。我儿子自有他自己的事情，你管那么宽干什么？老婆，你怎么来了？这就是你说的应酬。哎呀，男人之间不都在这种地方应酬吗？有什么大惊小怪的？林鹏，我一个人大着肚子在外面赚钱受尽冷眼，你却在这里吃喝享乐。林鹏，这就是你说的会一辈子对我好。林鹏。这不是你叫我们哥几个出来玩的吗？怎么还没玩一会儿，家里就找上门啊？是啊，你还不如回家做你的乖宝宝呢。爹<笑><笑>，你闹什么闹？赶紧回家去！我呢，林鹏，你有没有良心？我为了你和家里决裂，你就是这么对我的？你吼什么吼
这些是我逼你的吗？我告诉你，谢毅，这一切都是你自找的。可以啊，没换场了，我请客。走啊，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走开，走开！啊，求求你，让开！救救我！啊！你怎么了？你没事吧？救！救！怎么了？我的孩子！来人呐！孩子，我的孩子呢？很抱歉，小姐，孩子没了。我的孩子，他还那么小。小姐，你也不要太伤心了。这个孩子呢，原本就生不下来。要是月份大了，连你的性命也很难保住啊。生不下来，这是我意思啊，医生。这个孩子。是个死胎，死胎。哎，最大的原因可能就是孩子的父亲吃了违禁药，导致胎儿先天不足，所以才是个死胎。原来他没有皮、啊。谢依，你这个孩子生不下来的，你胡说八道什么？因为他是个死胎。小姐，你还年轻，孩子还是会有的。原来我一直被蒙在鼓里。林鹏，别碰这里啊，好痒啊！哎呀，你好坏呀、啊！林哥，啊，你说是我好，还是那个谢英好呀、啊？当然是我们家家好。既漂亮又有情趣，那像那个王某最好是跟着尸体似的，发现了又怀孕了。那脸啊，胖的跟头猪似的，我看着就恶心。那你什么时候才离开他呀？小娇，他现在啊就是个保姆，也就能在家里伺候伺候我妈。你好，你不准出轨。是啊，我出轨，怎么样？你知不知道，就因为你吸食违禁药，我们的孩子被你给害死了。这孩子又不一定是我的，你之前差点被张总给强上，说不定这是他的招。你别想把这个帽子戴在我头上。所以你说的一切都是骗我的，你不是富二代，你还你还吸食违禁药，之前我的裸照也是你给他们的。你现在才知道，你还不如你妈那个四十岁的老女人聪明。林哥，那我先走了，你明天记得再来找人家哦。去吧。<笑>林鹏，我要离婚。离婚？你想不到挺美啊！想离婚啊？那也行。让你妈先拿个二十两，你想得美！你要是不离婚，就等着法院的传票了。啊！你还跟我恨起来了啊！我就看看你今天有没有这个本事出这个门。要不，要，你不要打我，快走啊！喜悦，你不是说你被老公？你看，我说的没错吧？唐婉华就是一条狗，我随叫随到。我老婆就是厉害啊！怎么，岳母大人大驾光临，是想给我们点钱花花吗？你的孩子没了。
，心怡，你是不是有什么苦衷？我，心怡，你是有什么苦衷吗？我，没有苦衷，如你所说，我的孩子没了，是个死胎，你满意了，我的一切都是因为你，我所有的苦难都是因你而起，你就是个扫把星。我就是耍着你玩，你看，即使我伤害了你那么多次，你还是会像条哈巴狗一样巴巴的贴着你。你是不是想死啊？那你就告诉我呀！反正我现在过得比死的不如。西叶，你冷静点吧。我是你的母亲，这点是不可磨灭的。我还能来，是我还存有对你的希望。但是现在，我真是对你彻底失望了。以后，你的生活过得好与不好，都与我无关。啊、妈妈，看不出来啊，老爸，你挺会演戏的。看不出来啊，老爸，你挺会演戏的。你要是敢动我一下，我妈不会放过你的。你忘了你是怎么对待你妈的吗？我要是她，我这辈子都不会见你。不会的，她是我妈。那又怎样？你以为你妈能护得住你吗？她可是唐氏集团的总裁。她总有保镖不在身边的时候，我可什么事都做得出来。你最好乖乖听我的话，要是让你妈知道，你们这一家子都会变成扫把星的那个。林哥，怎么还没来呀、啊？我们都等你好半天了。刚解决完那个臭娘们的事儿，今天老子更新啊，全场都完美的。诺，你大概永远都不会原谅我。我的人生终究是被我自己给毁了。要是当初听了你的话，就好。来看镜头，三二一，茄子，好。这照的还挺好看的，对，啊、应该乐意演家。哎呀，笨美人了，像你。小明，有你陪着，我也是有了个伴儿。还有孩子呢，我们一家三口，好好的过日子。妈妈是哪里对不起你吗？是哪里亏待了你吗？骗子随口的甜言蜜语，就把你迷成了这样。你看看这个房子，看看你背的包，哪一个不是最好的？这些，他能给你吗？就算让我住在富丽堂皇的别墅里，背着价值过万的包，我不开心有什么意义呢？只有跟林鹏在一起，我才是真正的开心。这一切。终究是被我自己给毁掉。呃，婉华，婉、呃、华，要不然不用了，这是他自己做的决定，我也不能帮他一辈子，这些事儿只有他自己经历了才会懂得。妈，开酒。云鹏，你还要不要你？怎么，这就受不了了？我告诉你，我们还没离婚呢。就算你受不了，你也得跟我受不了。我，雪莉。你吗？你儿子婚内出轨
，家宝，你还不知道？那又怎么样？我儿子在外面找女人，还不是因为你的肚子没动静？说到底，还是因为你没本事，还怪起别人了啊！要我出去过去。还想绑架我要钱吗？不是的，不是的。那我还真想不到你来找我，还能有什么事情？毕竟我在你眼里只是个阻碍你和林鹏追求爱情的大恶人。没有，我没有。谢爷，你要是觉得你错了，现在回头还来得及。还来得及吗？妈妈，如果一切可以重来。你还会爱我，夕颜。孙老太婆，我老婆是不是在你这儿？啊！我告诉你，想要带走她可以，拿五十万过来。谢姨，你就是带着林鹏来要钱的是吧？谢姨，你还不认为自己做错了？婉皇又何其无辜，因为你做这件事儿。他遭受了多少苦难？他明明可以安静的颐享天年的。不是的，我不知道林鹏要来。谢爷，慧喜说过了，我不会打扰你和林鹏的生活。我马上就会把这栋房子卖了，离开海城。你和林鹏就幸福的度过这一生吧。你一定要卖掉这套房子吗？这是我和你的房子。谢爷，你还是执迷不悟。好，既然你一定要卖，那我也要让你卖掉的这套房子是一套赌城。谁？你？祝你生日快乐！祝你生日快乐！生日快乐！咦，快许愿吧。呃，那就希望我的妈妈永远年轻漂亮，一直陪在我身边。你的生日怎么愿望里都是妈妈呀？因为妈妈是我最重要的人。妈，我这次又考我们班第一。真的啊、哦！我看看，哎呀，你家孩子啊，果然是最棒。<笑>妈，我求你了，你就把户口本给我吧。<笑>你要是不同意我和林峰结婚，我今天就死在这儿。林峰究竟给你下了什么蜜魂汤？你为了一个骗子，你又回来偷户口本，都要和他结婚？妈，林峰他不是骗子。妈妈，你曾经说过，这个房子是我和你的家，你永远不会卖掉，你永远会在这里等着我回家的。现在你卖掉了它，是不是代表你不会再爱我了？如果还能重来一世，妈妈，我一定会听你的话的。我们已经尽力了，患者一切指标正常。那他为什么还是没有醒来？还有一种可能，是患者自己不想醒来。别太担心，不管他做了再多的错事，毕竟是我的亲生女儿，看到他这样，我还是会心疼。但是心疼，我也不会回头看了。江明，你记住，人永远都是向前看的。谢姨的身体还没完全好，不能出院
，我马上让人去找。不用了，这是他自己的选择，我尊重他的选择。可是谢英之前的生活过得挺不容易的。我该做的都做了，他也许会成长了。嗯。来，拿好啊！谢音，是你吗